接着说。哎，嗯，你不怕别人说你任人唯亲啊？哼，现在承认你是我的亲了。说起来，你是不是应该给我一个名分了？我还能给你什么名分啊？现在全公司所有人都知道你是我男朋友了，我还能给你……嗯，哦，那要看你表现了。明慧，我说过，等所有的事情都了结了，也应该考虑考虑我们的未来了。太遥远了。这件事情我之前做过两次，每次都有意外，所以今天我要再做一次。谁配对我留下悬而未明的疑惑？你愿不愿意？医生还在检查，但人已经醒了。董事长，你放心，有什么情况，我一定第一时间向你汇报。怎么样？进去看看他吧。你稍等我一下。今天心情好，你就能得到你想要的答案。我忘了。啊，你们聊。多给我一天。好。我以前在上学的时候啊，就想着等我以后长大了，交了男朋友之后呢，一定要跟他一起看一次日出，再看一次日落。
也不知道今天能不能看到。今天看不到也没有关系的，我们还有以后呢。美惠，嗯，我答应你，我一定会健健康康的回来，陪你看每一个日出和日落。我还有一件事情要做，你陪我吧。什么事、啊？不告诉。好。来，小心，小心。不是，你说两个人的游戏，这么复杂？你别急啊，你等一下就知道了。小心啊，小心！站好，站好，站好！你站在这儿，等一下啊，你默数五个数，就可以把眼睛睁开了，知道吗？好，记住了啊，五个数啊。好，五、四、三、二。我摘喽，新奇。我知道你的身体其实出了一点小问题。你要去国外也不是因为工作的事情，而是你要去做手术，对吧？你不肯告诉我，是因为你怕我担心。但是你傻不傻呀？我肯定会担心呀。不过呢，我是相信你的。你答应过我跟全全，会一直陪着我们。你一直都是说到做到的，对不对？你跟我说，你觉得有些事情 timing 不太对，我之前也是这么认为的。但是呢，我现在觉得，管他什么 timing 不 timing， 根本就不重要。因为，无论是五年前还是现在。我想嫁的人都只有你一个，新奇。如果说你的想法跟我一样的话，那么请你向后转吧那个问题，你不肯问出口的话，那就由我来。明慧，我明白。你怕你这一次去国外做手术，你回不来，你不愿意耽误我。但是新奇，我的人生不是应该由我自己决定吗？我不知道将来会发生什么，但我知道现在。这一刻，我想要共度余生的人是你。我们已经浪费了太多的时间了。现在的我呢，只想珍惜跟你在一起的每一秒钟。心情。
相信我。等我回来，我一定健健康康的，替你戴上这枚戒指。你一定要记住你的誓言，我等你。海里兜转了多久，还徘徊在。